Εγώ, αγαπητοί φίλοι, θέλω να σας εξομολογηθώ καταρχάς ότι αισθάνομαι λίγο παράξενα. Γιατί αισθάνομαι παράξενα. Αισθάνομαι παράξενα γιατί βλέπω ε, ανάμεσά σα έναν από τους τελευταίους ανθρώπους που είδαμε ε, πριν φύγουμε για αυτό το πρώτο ταξίδι. Είναι ο Κώστας ο Τζελάς, ο Ναυπηγός, Χαλκιδέος. Και γιατί τον αναφέρω. Γιατί ήταν ο ελεγκτής του ελληνικού νεογνώμουνα που έκανε ε, τον τυπικό έλεγχο που πρέπει να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, σε ένα ψαροκάικο που βιαστικά είχε μετασκευαστεί ε, σε επιβατικό αναψυχής, νομίζοντας ότι κάποιοι τρελοί και ιδιόμορφοι επιστήμονες, ξέρω εγώ και τίποτα άλλο, ε, θέλουν αυτό το ξύλινο ψαροκάικο για να πάνε να κάνουν κουρασγέρα στο Αιγαίο. Αυτό το καΐγι, θα το δείτε και στην ταινία μετά, φτιάχτηκε εδώ πιο κάτω, στην Ερέτρια, ο Κώστας ο Τελάς ήταν ένας από τους τελευταίους ανθρώπους ε, που είδαμε πριν φύγουμε. Λες σε κάτι διασθανόταν, έκανε πολύ αυστηρό έλεγχο, λέγοντάς μας άσχητοι είστε από θάλασσα, πού θα πάτε, προσέξτε τούτο, προσέξτε τ' άλλο και λοιπά, βγάλετε το στη θάλασσα, ξαναβάλετε το μέσα, όταν και την άλλη μέρα ξαναβγάλετε το πάλι. Ε, εγώ στο τέλος κάτω είχα αναρτήσει και έρχονται μετά στη θάλασσα να εισχάσουμε ε, αυτόν. Αλλά ήταν ένας από τους πρώτους που όταν γυρίσαμε από την Κάζα, ε, μας τηλεφώνησε και ήρθαμε και βρεθήκαμε εδώ ξανά και λέει παιδιά γιατί δεν είπατε τίποτα. Να βοηθάγαμε όλοι πιο πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι το παράξενο συνέστημα που ήθελα να εξομολογηθώ. Ε, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πριν από 1,5 χρόνο, στα κρυφά, λες και ήμασταν κλέφτες, ενώ ήμασταν καθώς πρέπει άνθρωποι όλοι, ε, που πληρώνουμε τους φόρους μας κλπ. κλπ. αυτής της κοινωνίας, φτιάχναμε ένα καΐγι εδώ, ένα στις πέτσες, για να κάνουν ένα ταξίδι που όπως αποδείχθηκε ήταν ιστορικό. Μετά από 41 χρόνια, έσπασε ο αποκλεισμός της Γάζας. Από αυτά τα δύο μικρά μετασκευασμένα ελληνικά ψαροκάικα που κουβαλούσαν 44 ανθρώπους από 13 διαφορετικές χώρες ανάμεσά τους 9 Έλληνες. Επειδή μιλώ σε ανθρώπους που ξέρουν από θάλασσα, νομίζω ότι μπορούν να καταλάβουν καλύτερα από τους Στεριανούς ή τους Βουνίσιους τι σημαίνει να ζεις δίπλα στη θάλασσα όπως οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας και για 41 χρόνια να μην έχεις δει ένα κατάρτι να φτάνει στο λιμάνι. Μπορείτε να το καταλάβετε πιστεύω καλύτερα από τον καθένα. Γι' αυτό και η υποδοχή ε, που είχαμε εμείς ήταν κάτι τον επανάληπτο, ήταν για όλους μας ανεξάρτητα ηλικία, ο μικρότερος ήταν 22 ετών, ο μεγαλύτερος ήταν η μεγαλύτερη μάλλον, μια Αμερικανίδα καλόγρια, ήταν 81. Ήταν η πιο συγκλονιστική εταιρεία της ζωής μας. Και γι' αυτό θα συμφωνήσω με τον Ασύμ. Το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε ήταν ότι δεν έχουμε ανάγκη τη διπλωματία των κυβερνήσεων. Απλοί άνθρωποι, αυτό που λένε άνθρωποι της διπλανής πόρτας, μπορούν να κάνουν τη δική τους διπλωματία, τη διπλωματία των λαών. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά, όπως είπα. Τώρα, Έχουμε μια διεθνή συνεργασία, η οποία έχει αρκετές συνιστώσεις, είναι το Free Gaza Movement, το κίνημα αυτό το διεθνές, στο οποίο ήμασταν και εμείς μέλη και οργάνωση εκείνη την πρώτη αποστολή, είναι η τουρκική α, ανθρωπιστική οργάνωση IHH, α, είναι Παλαιστίνη της Διασποράς, που συσπερώνται γύρω από την Ευρωπαϊκή Καμπάνια για τον τερματισμό της πολιορκίας της Γάζας, Είμαστε εμείς, η ελληνική πρωτοβουλία, ένα καράβι για τη Γάζα και είναι και οι Σουηδοί φίλοι και σύντροφοί μας που χωρίς να έχουμε καμία επαφή και χωρίς να έχουμε προσυνολογηθεί έχουν το ίδιο όνομα με εμάς, ΣΥΤ του Γκάζα, ένα καράβι για τη Γάζα. Αυτή τη φορά έχουμε 8 σκάφη, κανονικά σκάφη, όχι ψαροκάιτα, τρία φορτικά ανάμεσά τους, πέντε επιβατικά, σκάφη που μπορούν να πάρουν 500 ανθρώπους, φορτικά που μπορούν να πάρουν 5.000 τόνους φορτίο και αυτό το φορτίο συμβολικό θα είναι πάλι γιατί κανένας δεν μπορεί να λύσει τα τεράστια προβλήματα της Γάζας ούτε με 3 ούτε με 13 φορτικά που θα πάνε μια φορά αλλά θα είναι φορτίο κυρίως με υλικά νοικοδόμησης τσιμέντο, σίδερο, ξυλία, προκατασκευασμένα σπίτια θα είναι εξοπλισμός για νοσοκομεία και θα επιχειρήσουν πιστεύουμε με επιτυχία 
να σπάσουν την πολυτουρκία της Γάζας για μια ακόμη φορά και να μεταφέρουν στον αδερφό Παλαισθυνιακό λαό ένα μήνυμα αλληλεγγύης και ελπίδας. Όχι, δεν θα απελευθερώσουμε εμείς τον Παλαισθυνιακό λαό. Τον Παλαισθυνιακό λαό θα τον απελευθερώσει ο αγώνας. Αυτός ο αγώνας που δίνει αδιάλειπτα 62 χρόνια τώρα παρά τους ποταμούς αίματος που έχει χύσει και που εξοπλωθεί να χύνει. Αυτός ο λαός είναι ένας φωτεινός φάρος για όλους μας. Τι ζητάμε. Ζητάμε από όλου να αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοβουλία. Ξέρουμε ότι στη Χαλκίδα έχει γίνει μια πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτό αποδεικνύει άλλωστε και η παρουσία όλων εσά εδώ πέρα σήμερα. Θέλουμε να είστε μαζί μα μέχρι το τέλο, να είστε κομμάτι αυτή τη πρωτοβουλία, όπω είπε και η Χρήστα στην αρχή. Αυτή η πρωτοβουλία είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τα κάτω. <coughs> δεν είναι κάποιο κόμμα, ούτε μη κυβερνητική οργάνωση, δεν είναι τίποτα τέτοιο. Είναι μια πρωτοβουλία ανθρώπων. Ο καθένα έχει τη θέση του σε αυτή την πρωτοβουλία. Αγκαλιάστε το κομμάτι που είναι στην Καρκίδα, αγκαλιάστε την πρωτοβουλία, στηρίξτε τον πλούτο αυτή τη νεοπομπή όταν θα ξεκινήσει, από όποια λιμάνια θα ξεκινήσει, από την Ελλάδα, από την Τουρκία, από την Ιρλανδία θα ξεκινήσει ένα σκάφο, για να φτάσει με επιτυχία στον προορισμό τη. Και να πω και κάτι για την ταινία που θα δείτε μετά. Αυτή η ταινία δεν είναι ούτε κινηματογραφικό, ούτε τηλεοπτικό αριστούργημα. Εγώ θα την ε, παρομοίαζα ε, με την κατασκευή μιας κουρελούς. Οι άνθρωποι της ηλικία μου και οι μεγαλύτεροι ξέρουν τι είναι κουρελού. Από κουρέλια φτιάχνεται ένα κόψοτέχνημα. Έτσι λοιπόν, από κουρέλια, από σκόρπια πλάνα που μαζεύτηκαν από εδώ και από εκεί με μεγάλη δυσκολία, γιατί δεν υπήρχε κινηματογραφικό υλικό, φτιάχνεται και αυτή η ταινία. Κι όμως πήρε το πρώτο βραβείο που είναι το βραβείο κοινού στο τελευταίο πριν από 20 μέρες ε, στο 12ο Φεστιβάλ του Κιμαντέρ Θεσσαλονίκης που ονομάζεται Όψης του 21ου αιώνα ε, νίκησε ταινίες γνωστών δημιουργών από το εσωτερικό και από την Ελλάδα για ποιο λόγο νίκησε το θέμα της ταινίας δεν νίκησε η ταινία ως καλλιτεχνική υπόσταση που υπάρχει και αυτή Όπω και μια κουρελού έχει καλλιτεχνική υπόσταση. Παλιά στα χωριά τη πετάγαμε, αλλά τώρα τι πουλάμε στι αντικέρδη. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι και αυτή η ταινία. Θα μπει και αυτή στο Μουσείο τη Ιστορία τη Τέχνη για να θυμίζει αυτό το πρώτο ταξίδι που έσπασε τον αποκλεισμό τη Γάλλη μετά από 41 χρόνια. Αυτή η ταινία ξεκίνησε από μια ιδέα του Νασίμα Λάτρα με επιμονή όντω. Μα πλησίασε όταν γυρίσαμε από τη Γάζα και είπε: Πρέπει να το κάνουμε ταινία. Εμεί στην αρχή αδιαφορούσαμε, λέγαμε: Πάει, εμεί κάνουμε το ταξίδι. Πάει, τελειώσαμε. Τώρα αυτό ήταν. Α, και στη συνέχεια α, βρήκε του δημιουργού, τον α, Γιώργο τον Αγγελόπουλο, γνωστό, συνάδελφο δημοσιογράφο, ελληματερίστα πλέον, εδώ και χρόνια που κάνει τον Αλεξάνδρα, μία από τι φωτεινέ στιγμέ τη βρώμικη ελληνική τηλεόραση. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Ε, ο Γιάννης ο Καϊπίδης σκηνοθέτης ήταν μαζί μας αλλά όπως έχει πει και ο ίδιος ε, προτείνεσαι να παρατήσει την κάμερα και όντως την παράτησε και να κάνει το ροστρό μου έφτιαχνε καφέδες δηλαδή στο Καΐκι ε, ο Νασίμ είχε την ευθύνη της παραγωγής ε, ήταν ε, ο Περατέρ γιατί πρέπει να τους αναφέρουμε όλους ήταν ε, ο Γιάννης ο Αγερόπουλος και ο Γιώργος Αλεξόπουλος η πολίτης ο Κώστας ο Καταληματίας Uh, τη μουσική, μια εκπληκτική μουσική πρωτότυπη έγραψε ο Γιάννη Παξεβάνη και πρέπει να σα πω ότι δεν είχε δει ούτε ένα πλάνο τη ταινία όταν έγραφε τη μουσική. Περιγραφέ που κάναμε και θα καταλάβετε μετά όταν δείτε την ταινία τι σημαίνει αυτή η μουσική. Συνεργάστηκαν κάποιοι δημοσιογράφοι μεταξύ των οποίων και ο Μιλόν. Ελπίζω να μην ξεχνάτε. Το σενάριο έκανε ο Νικόλα Τουρκάνο, εξαιρετικό συνάδελφο στην Κυριακά και ηλεκτροτυπία και ε, ασχολείται πολύ με το. Το κυμαντέρ, εδώ και χρόνια και την παραγωγή είχε η Small Planet και η Αναστασία Σκουμπρί. Ευχαριστώ και πάλι και σταθείτε δίπλα στην πρωτοβουλία μέχρι το τέλος. Θα είναι μια νίκη του ελληνικού λαού αν αυτά τα σκάφη φτάσουν στη Γάζα και πρέπει να φτάσουν στη Γάζα. Ευχαριστώ.